Muy buenos días, amigos y amigas. Sí, en efecto, Harry Potter es el Mesías, o, hablando más en propiedad, es una adaptación del mito mesiánico, igual que ocurre en, en la saga de Narnia, con el león Aslan, una nueva encarnación, una nueva emanación de esta figura mesiánica de Jesucristo, del cristianismo, Harry Potter efectivamente cumple con el rol mesiánico. Sin embargo, hay algunas interpretaciones que no lo ven de esta manera. Bienvenidos, soy César y esto es El Circunpunto. En efecto, J.K. Rowling lo que intenta es adaptar la historia del Mesías, la historia del Nuevo Testamento, a las nuevas generaciones en un mundo de magia, hechicería, brujería, etc. Pero en realidad la historia es exactamente la misma o casi la misma, digamos, a grandes rasgos. Tiene muchos puntos en común que son bastante fáciles de identificar. Hay uno, por ejemplo, que a mí me encanta... Es el momento en el que Harry Potter está decidido a morir. O sea, él mismo se entrega para salvar a la comunidad y se enfrenta a la muerte solo. Tiene esa visión de sus seres queridos, que le infunden ánimos, exactamente igual que cuando Jesús está allí en el huerto de Getsemaní y está orando y está rezando y siente una angustia horrible porque sabe que va a morir y tiene miedo a la muerte, pero decide entregarse y el momento de la muerte, el momento en el que se con Voldemort está decidido a morir y de hecho recordad que cierra los ojos para recibir la maldición letal de Voldemort entonces ese momento ese, esa, primero esa entrega esa decisión de morir y de entregarse y de sacrificarse para salvar a la comunidad y sobre todo enfrentarse a la muerte completamente solo es un elemento que comparte Jesucristo y Harry Potter J.K. Rowling como buena cristiana y como digo quiere adaptar la historia mesiánica a Harry Potter sin embargo y como era de esperar eh, la página web Radio Católica que ya venimos comentando desde hace unos cuantos meses no está muy de acuerdo con esta interpretación el artículo continúa diciendo, después de esta fiesta de símbolos esotéricos, hay algo aún más profundo en la trama de las reliquias de la muerte y en toda la saga de Harry Potter en general. ¿Existe acaso un paralelismo de Harry Potter con el Jesucristo de la Biblia? Esto puede demostrarse con ciertas escenas del séptimo libro, Las reliquias de la muerte. La historia se presenta al elegido, el Mesías que debe derrotar el mal y el cual en cierto capítulo del libro debe salir de su escondite y entregarse a los seguidores de Voldemort, mortífagos, con el fin de que no asesinen más a sus amigos. Él debe sacrificarse por otros, dar su vida y su sangre para que los demás puedan vivir. Luego de entregarse por voluntad propia, Harry es asesinado con un solo hechizo por Voldemort. La muerte del elegido y la exposición de su cuerpo causa una gran incertidumbre entre sus amigos y seguidores, pero luego se muestra que Harry no está muerto, él está en el cielo, una representación de la vida después de la muerte en el mundo mágico. Este lugar tiene la forma física de una estación de tren llamada King Cross, la Cruz del Rey. Mientras Harry yace desnudo en King Cross, se encuentra con el fallecido Dumbledore, una vaga y nada digna representación de Dios. Tras una breve conversación con su maestro, a Harry se le ordena resucitar. El nuevo Harry resucita de entre los muertos y enfrenta a Voldemort en una última y definitiva batalla. Como siempre, insisto, cada uno tiene la eh, interpretación que quiera darle, o sea, aquí yo no estoy diciendo ni que la mía sea mejor que la de esta página, ni nada por el estilo, yo simplemente voy leyendo el artículo, voy encontrando cositas que me sirven también para explicaros un poquito, pues, mis eh, propias deducciones o, o lo que he aprendido al mundo de la simbología y ya está, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que yo aquí venga a eh, descubriros América. Eh... Este párrafo, en realidad, estoy bastante de acuerdo con casi todo Me hace mucha gracia lo de que Dumbledore es una vaga y nada digna representación de Dios Yo no lo veo así, yo creo que Dumbledore ahí, y creo que Rowling no lo no lo concibió así, yo creo que Dumbledore no es Dios, de hecho no hay nada que permita suponer la presencia, la existencia de algo superior, superior supremo, más allá de la magia en sí eh, yo creo que Dumbledore es simplemente el maestro, el mentor, pero que también es un iniciado, al igual que Harry o sea, Dumbledore ha fallecido anteriormente, y entonces no es la estación de King Cross, que efectivamente 
se le llama Cruz del Rey, ahí Rowling ha estado ágil porque esta estación de tren de Londres se llama King Cross porque en tiempos tenía un monumento dedicado a un rey que defendía la cristiandad, ¿no? Y entonces la Cruz del Rey se dice que había un monumento allí. Eh, Jorge, Jorge V, creo recordar que era, eh, creo que sí. El caso es que, claro, Rowling juega muy bien con la Cruz del Rey, ¿no? O sea, pues qué mejor que el símbolo de la cruz de Cristo como rey de reyes pero eh, ese lugar en el que está no es el cielo, es el limbo, de hecho Dumbledore lo tiene clarísimo dice, ese no es el lugar donde ya sea residencia permanente, no, no, es el lugar es un lugar de tránsito para las almas, eh, de hecho Dumbledore está allí y le, y le ofrece la posibilidad a Harry de regresar, ¿Mm? de hecho eh, cuando Harry está allí, eh, lo que dice es, eh, debería regresar, ¿no? Y entonces Dumbledore le dice, hombre, eso depende de ti. Dice, tengo elección, es decir, o sea, se abre la posibilidad a Harry no de regresar, sino de quedarse y efectivamente fallecer, definitivamente, que es lo que hace Dumbledore. ¿Mm? De hecho, dice, tienes la posibilidad, si esto es una estación de tren, además, en la película es muy bonito porque... Pero dice, la cruz del rey, de la cruz, entre otras muchas cosas, es eh, el símbolo de la encrucijada, es el símbolo de la decisión. Y entonces Dumbledore dice, creo que si lo deseases, podría subir a un tren que te llevaría a otro lugar, lejos. Te llevaría, no, de hecho, en la película dice, te llevaría literalmente más allá. Es decir, o sea, ahí Harry, ese momento, ese llamémoslo limbo, no es el cielo... Ese espacio es el momento de la decisión, de la elección. Harry puede decidir regresar y plantar cara y vencer, seguir luchando a pesar de toda la desesperación porque Voldemort tiene la varita de Sauco, la serpiente continúa con vida y no tiene con qué matarla, es decir, lo tiene todo en contra, pero aún así se le ofrece la posibilidad de volver y seguir luchando o de alcanzar el estado de muerte, que es donde ya está Dumbledore. Entonces Dumbledore le ofrece esa posibilidad. También es interesante porque puede que ni siquiera ese personaje que está ahí, aunque adopta la forma de Dumbledore, sea Dumbledore en realidad. Puede ser una parte de la psique de Harry. Digamos, es algo así como un reflejo, ya que Harry tiene a Dumbledore como el gran maestro, el gran mentor, el guía al que ha ido, eh, digamos, acompañando, el que le ha ido formando a lo largo de toda su vida... Eh, digamos que Harry ha proyectado en esa figura de Dumbledore, en ese momento de limbo, en un estado entre la vida y la muerte, preguntas fundamentales para él, pero que él mismo puede responderse. Pero necesita, esto es un poco confuso de entender, pero a ver si consigo explicarme, eh, necesita, él lanza esas preguntas, y entonces, aunque él mismo conoce la respuesta a esas preguntas, de alguna manera proyecta que sea Dumbledore el que, se la, el que le dé las respuestas. Y, de hecho, al final, cuando terminan esa conversación absolutamente maravillosa y que no tiene una línea de desperdicio, cuando terminan la conversación, Harry le dice, profesor, ¿qué debería hacer? Y Dumbledore ya se ha ido, Dumbledore ya no está, o sea, esa, lo que debe hacer solamente depende de él, solamente lo puede responder él. Por lo tanto, como tampoco me quiero enrollar mucho aquí, eh, primero, ese lugar no es el cielo, es el limbo, es un, es un espacio de tránsito, es cierto que J.K. Rowling no lo explica demasiado, entonces lo único que podemos hacer es elucubrar, pero yo creo que sí, que es ese espacio en el cual se toma la decisión de o regresar o continuar y finalmente, efectivamente, llegar al más allá. Y Dumbledore no es Dios, ¿eh? de hecho yo creo, yo creo que es una proyección del propio Harry, una proyección de su psique, pero en el caso de que sea Dumbledore, Dumbledore es el maestro y el guía, pero no es Dios. Como es obvio, existen muchas similitudes en la trama con la muerte, crucifixión y resucitación de Cristo, y la verdad que no en un buen sentido. Debemos tener en cuenta que las películas masónicas y Illuminati solo representan la historia de Cristo por dos razones. Uno, por burla o descrédito. Dos, para adoctrinar a las masas sobre la venida del falso profeta o aquel que se hará pasar por Cristo, el anticristo. Esto último se comprueba con las siguientes opiniones. Eh, días antes del lanzamiento de la séptima y última novela de la serie, a los líderes juveniles se les dijo que podrían usar la popularidad de los libros de Harry Potter y las películas como plataforma de lanzamiento para explorar temas cristianos. Eh... 
La historia de Harry Potter es y siempre ha sido una alegoría cristiana, una adaptación moderna de ficción de la vida de Cristo, la intención de introducir a su personaje a una nueva generación. Eh, conocer más sobre sus creencias religiosas no es solo crucial, no es solo enormemente significativo, sino que pone todo el asunto al descubierto, por lo que incluso un niño de 10 años será capaz de resolverlo. Las novelas de Harry Potter agregan a la necesidad que tenemos para el alimento espiritual en la forma de edificar imaginativamente una experiencia de la vida de Cristo. Esto último es algo complejo de entender, sin embargo Hollywood cada vez lo hace más evidente. La trama sobre la llegada de un salvador que hace el papel de héroe, luchando contra el mal, se sobreexpone y se proyecta como algo infaltable de una película comercial. Quizás algunos podrían pensar que es algo necesario, pero el truco se revela cuando este héroe, que según la trama representa el bien, está rodeado de símbolos satánicos ocultos y acciones contradictorias. Esta técnica moldea la ideología de las masas, las confunde subliminalmente y las dirige a una sola forma de pensamiento. Uh, vaya acelerón final. Eh, en fin, vamos por partes. Eh, las opiniones que plasma el artículo las comparto todas y de hecho eh, ya os lo he dicho, o sea que creo que son eh, tres o, o cuatro. Pero bueno, eh, estoy, estoy de acuerdo con todas, efectivamente, difundir el mensaje cristiano y demás. Eh, vamos a ver, dice que hay muchas similitudes con la historia de Cristo, pero no en buen sentido. Dice, las películas masónicas e Illuminati solo representan la historia de Cristo por burla o descrédito o para adoctrinar a las masas sobre la venida del anticristo. Bueno, eh, yo a lo largo de esta serie de vídeos... Los argumentos, los símbolos que esta página eh, afirmaba que mm, provenían de la masonería o de los Illuminati, aunque mm, insiste en ponerlos juntos cuando no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, eh, todos esos símbolos que los presentaba como satánicos, Illuminati, masónicos, etcétera, pues ya hemos visto que no, que no lo son. Así que eh, no encuentro ningún argumento que respalde que las películas de Harry Potter son masónicas Illuminati y que por lo tanto pretendan burlarse de la historia de Cristo o mmm, defender y perturbar a la gente para preparar la llegada del anticristo, sobre todo, me reitero, cuando la propia Rowling es cristiana. Así que no lo entiendo, pero bueno. Eh, vale, luego vienen las, las opiniones y dice que Hollywood está... Ah, sí, vale. Que Hollywood prepara eh, muchas películas esta lucha ¿no? del, del bien y del mal y los héroes que luchan contra los villanos y que representan el bien. Y luego dice textualmente eh, que el truco se revela cuando este héroe, que según la trama representa el bien, está rodeado de símbolos satánicos ocultos y acciones contradictorias que moldea la ideología de las masas, las confunde subliminalmente y las dirige a una sola forma de pensamiento. Efectivamente, eh, una gran producción de las películas de Hollywood se basan en el enfrentamiento, por supuesto, entre el bien y el mal. Eh, pero esto es un concepto judeocristiano, sí, pero también es un concepto maniqueo y también es un concepto más deísta, quiero decir, o sea... No es, eh, ¿cómo decirlo? No es solamente la idea de, claro, como el héroe está luchando contra el villano, pues eh, está rodeado de símbolos eh, satánicos que le convierten en lo contrario de lo que se está intentando o de lo que se cree que se está representando. En fin, es un cacao muy grande. O sea, no, esos símbolos satánicos primero no están por ninguna parte. Y sí, muchas películas siguen este patrón. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, como la mayoría de las religiones, tienen algo que se denomina el viaje del héroe. Y en el viaje del héroe hay, por supuesto, un enfrentamiento entre luz y entre oscuridad, pero que no tiene por qué ser bueno o malo, ¿vale? Eso es muy maniqueo y eso implica un juicio moral. La cosa de esto está bien o esto está mal. Mm, cuidado, o sea... Conocemos a muchos villanos del cine que decíamos, hostia, y de hecho yo he visto muchos artículos en internet, que de, eh, diez malos que tenían razón, diez villanos que tenían razón. Claro, o sea, los, los motivos, un buen villano, no un villano cualquiera, un buen villano, que por supuesto tiene sus motivos para ser villano, y podremos estar de acuerdo con ellos o no. Yo he visto películas en las que yo iba con el villano a tope. ¿eh? Krampus, por ejemplo, es la primera de ellas, el que me viene así a la cabeza. O sea, yo voy con Krampus, pero de, de cajón. Pero son cosas 
Que, que por supuesto que existen, o sea, un conflicto de la dualidad, por supuesto, porque vivimos en un mundo dual, y entonces está el principio del bien y el principio del mal. Pero esto también existe en el cristianismo, ¿o qué son las tentaciones en el desierto? Es verdad que Jesús no se lía puñetazos con Satán, habría molado bastante, también te digo. Pero es cierto, no hay un enfrentamiento físico, hay un enfrentamiento mental, pero porque no es Satán, igual que en la película, Voldemort no es Voldemort es también el propio Harry. Y esto es lo realmente interesante. O sea, toda la saga, a lo largo de toda la saga, no hace más que mandarnos mensajes, y esto sí es en tono subliminal, diciéndonos que Harry no es tan distinto de Voldemort, y que Voldemort no es tan distinto de Harry. La, el primer ejemplo lo encontramos en la Piedra Filosofal, cuando el sombrero seleccionador está pensando en ponerlo en Slytherin. ¿eh? Porque dice... Mm, sí, eh, hay mucho potencial, tampoco la mente es mala, tiene muchas ganas de probarse a sí mismo, tiene ambición, es decir, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Harry y Voldemort? Que Harry tiene exactamente los mismos eh, valores, las mismas inquietudes que Voldemort. Pues es que son el mismo, igual que Jesús es lo mismo que ese Saitán del desierto. Entonces Jesús en el desierto tiene que vencerse a sí mismo, tiene que superarse a sí mismo y por lo tanto vencer sus miedos, sus preocupaciones, sus defectos, todo ello. Es una purificación interior, por eso el Saitán es derrotado. En el caso de Harry Potter, Harry tiene todos esos valores, eh, virtudes, anhelos, deseos, pero él los controla, Voldemort no, y esa es la diferencia fundamental. O sea, Voldemort está sometido a sus miedos, a sus inquietudes, a sus pasiones, y deja que le controlen a él, en vez de él controlarlas. La ambición per se no es mala, es mala si dejas que te, controla, que te controle. A esto voy. ¿no? Entonces, Voldemort y Harry, al igual que Jesús y Saitán, son lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda. Por supuesto que hay un enfrentamiento, por supuesto que hay un conflicto. Y por amor de Dios, es una película. Tampoco vamos a ponernos aquí muy puritanos, pero la cosa funciona así. ¿De acuerdo? Entonces, el significado profundo, a mi entender, es ese. ¿Vale? Y entonces, hay una lucha, hay un conflicto, por supuesto que sí, la idea de la dualidad, pero es una parte buena con una parte mala, una parte negativa, una parte oscura y una parte luminosa. ¿no? Entonces, la entrega, el amor, y de hecho Dumbledore lo dice en ese famoso limbo, dice, eh, no sientas eh, compasión por los muertos, Harry. De hecho, fijaos, esta frase es muy parecida a la que les dice Jesús a las mujeres mientras está subiendo al Calvario, cuando se encuentra con las mujeres en la octava parada del Vía Crucis, las mujeres de Jerusalén están llorando, y entonces Jesús les dice, no lloréis por mí que ya me voy, llorad por vosotras y por vuestros hijos que os quedáis. Dumbledore le dice casi lo mismo, le dice, Harry, no sientas pena, no sientas lástima, no llores por los muertos, llora por los los vivos y sobre todo por aquellos que viven sin amor. Es la diferencia fundamental entre Harry y Voldemort. Harry es capaz de amar igual que Jesús. Voldemort no. Voldemort es incapaz de sentir, o no sabemos si es incapaz, pero desde luego no hace gala en ningún momento de que tenga sentimientos y emociones afectivas hacia los demás. Solamente se preocupa su propia seguridad. Entonces esta es la diferencia fundamental entre Harry y Voldemort y es por esto que Harry Potter según la propia Rowling, o sea que ya está más que confirmado, es el Mesías. O, insisto, una reencarnación, una adaptación moderna del Mesías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A los creyentes, muy creyentes, espero que no os enfadéis demasiado porque, como digo, esto es solamente mi opinión y mi impresión sobre el artículo. No estoy diciendo que esto sea ley ni que haya que creerse a pies juntillas, simplemente digo lo que pienso. Y nos vemos la semana que viene. ¡Ultrella!